przykład zatrzymałem się na zat w zatoczce dla tirów, w takiej zwykłej przy drodze, bez żadnych knajp, toalet i tak dalej. Obudziłem się dość wcześnie, zrobiłem kawę i pojechałem dalej na północ, bo przede mną było ponad 700 km do Białomorza, a w planach miałem wieczorne oglądanie zorzy polarnych. I teraz tak przy okazji, jeżeli chodzi o spanie w Rosji, ja nie miałem ani razu problemów ze spaniem na dziko. Nikt mi nie robił problemów, nikt się nie czepiał. Co więcej, w Rosji obowiązuje nadal obowiązek meldunkowy. Nikt mi nie sprawdzał, miałem parę kontroli policy, milicyjnych, nikt mi nie sprawdzał meldunku. Dwa razy spałem, co prawda, w hotelach, ale to tylko po to, żeby się wykąpać w ciepłej wodzie i trochę wyspać. Natomiast nie wiem, czy oni mnie rejestrowali. Droga na północ to jest sam zwykły, nudny asfalt. Faktem jest, że drogi mają idealne. E, przynajmniej te główne. W stronę Białomorska, a potem e, dalej w stronę Murmańska. E, równy asfalt, zero dziur, oznaczenia poziome są cały czas widoczne. Już dwa razy w takich przebytkach, jak tutaj ten poprawy przed którą się zatrzymywałem. Na jakieś jedzenie coś do picia i z zewnątrz to wygląda jak wygląda, ale w środku jest sympatycznie. Tutaj ciekawe, rano sobie kupiłem półkę taką, chciałem spróbować. Okazało się, że to była taka jak nasza półka radar z białym serem. Tylko, że pani podała mi ją na ciepło. Słodka jak diabli, ale zjadliwa. I do tego czarna herbata. Te lasy tutaj są tak gęste, że to widzicie, że nawet ludzie, jak widzę, jak chodzą na grzyby, to idą wzdłuż tej granicy lasu, nie wchodzą do środka. Tutaj akurat lepiej jest, bardziej tak jak u nas, że nie ma krzaku. Kontrole policyjne. Miałem ich kilka. Nagraną mam jedną. I powiem szczerze, że tak jak czytałem na forach, że to będzie koszmar, że będę sprawdzany łatwo dziurki, to, to według mnie to jest czysta fikcja. Każda kontrola trwa nie dłużej niż dwie minuty. Dzień dobry, dzień dobry. Do, dokumenty, prawo jazdy, paszport skąd, dokąd, takie rutynowe pytania i mnie puszczali. Faktem jest, że zauważyłem, że za każdym razem e, patrzyli, zwracali uwagę na kamerkę w środku. Nie wiem, czy ona jakoś ułatwiała te kontrole, ale ewidentnie było widać, że zwracają uwagę. Natomiast nie byli ani natarczywi, ani zbyt dociekliwi, po prostu klasyczne pytania skąd, dokąd, po co. Stacje działają tak samo jak u nas, to znaczy jedziesz, tankujesz, płacisz, wychodzisz, nie ma żadnego problemu. Im dalej na północ, tym częściej to się zmienia, to znaczy trzeba wjechać na stację, zostawić samochód, wykalkulować mniej więcej ile potrzeba paliwa, pójść zapłacić za to paliwo, i wtedy uruchomiona jest pompa i dokładnie tyle paliwa, ile było, za ile było zapłacone, tyle jest odmierzane i wlewane do baku. Problem się pojawia w momencie, tak jak ja mam w Defenderze, że nie mam komputera, wskaźnik paliwa mam taki orientacyjny, że nie wiem, ile tego paliwa będę potrzebował. 
I dwa razy miałem taką sytuację, że po prostu zamiast 60 litrów wlałem 55 i te 5 litrów musiałem odebrać, to znaczy wrócić do stac na, na stację, do kasjera, on odliczał tą należność i zwracał mi pieniądze. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to wygląda przy płatności kartą, bo za każdym razem, kiedy w ten sposób tankowałem, starałem się płacić gotówką. I wtedy to nie było większych problemów, po prostu był zwrot i tyle. Planując całą trasę, naniosłem sobie na mapę pineski z miejscami, które chcę zobaczyć, miejscami na ewentualny postu i stacje benzynowe itd. itd. No jedno z takich miejsc znajdowało się około 300, 320 km przed Białomorskiem. Było około między 16 a 17. Chciałem się zatrzymać, odpocząć, coś zjeść, więc włączyłem kierunkowskaz i szukałem drogi, która miała iść w lewo. No i kiedy już zjechałem na... No zacząłem skręcać, usłyszałem ze sobą pisk, zobaczyłem pędzący samochód, Zobaczyłem w prawym, znaczy wiedziałem, że z prawej strony jedzie samochód, który jechał bezpośrednio za mną. Usłyszałem huk, zjechałem na lewe pobocze, samochód nie wyprzedził, no i wyszedł z niego młody chłopak. Ewidentnie była to jego wina, wyprzedzał na trzeciego, nie było żadnych zakazów. Wgnieciony zderzak, błotnik, uszkodzona tylna belka lekko a u niego rozcharatany przed samochodem. No i szczerze mówiąc, na początku się wkurzyłem, bo ubezpieczenie w obcym kraju, trudności z dogadaniem się z policją, e, takie myśli, że może będą trzymali jego stronę, chociaż ewidentnie to była jego wina i sam mi się przyznał i tak dalej, i tak dalej. No i pogadałem z nim parę minut, tak, oszacowałem straty swoje i jego, spojrzałem na zegarek, spojrzałem na mapę, Miałem jeszcze te 300 km. Z tyłu głowy już widziałem siebie nad Morzem Białym, oglądający go zorze polarną. No i co? No i go puściłem. Wziąłem na wszelki wypadek numer telefonu i to wszystko. Potem już stamtąd droga była spokojna. Bez żadnych przygód. Chyba jeszcze raz tankowałem gdzieś przed Białomorskim. W nocy już wjechałem do Białomorska, wszystko było zamknięte i co, przejechałem przez miasto, zatrzymałem się na stacji benzynowej, kupiłem sobie coś do jedzenia i pojechałem na północ za miasto i już szukać miejsca na nocne. Znaczy miejsce miałem, bo miałem wybrane na mapie, na mapie. okazało się przecudne miejsce. Miejsce miałem, bo miałem z ładniejszych jak i w jakich byłem. A to już to pokażę i o tym opowiem w następnym odcinku. Może za tydzień, albo może za dwa.